ఎంతోమంది జీవితంలో ఇంకా కలవర పరిస్థితులు ఉంటున్నారండి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన శక్తి మన ఆధారము దేవుడే ఈరోజు మీరు మనుషుల మీద ఆధారపడి ఉన్నారేమో మనుషుల మీద మనుషులు నాకు సహాయం చేస్తారనుకున్నారేమో మనుషులు నాకు మాట ఇచ్చారు మనుషులు నాకు చేస్తారు అనుకుంటున్నారేమో బట్ రిమెంబర్ మనుషుడు ఎప్పటికి చే సహాయం చేయలేడండి దేవుడు అనేక సార్లు మనుషుడి ద్వారముగా తన సహాయాన్ని మనకు అందిస్తాడు కానీ ఒక్క మనిషే ఒక రీతిగానే ఒక వ్యక్తే అనేది కాదు అనేక మంది మనుషుల మీద ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి దర్ ఆర్ వెరీ క్విక్ డిస్కరేజ్మెంట్స్ ఈరోజు డిస్కరేజ్మెంట్స్ కారణం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ హోప్ ఆ మా ఆ పలానా వ్యక్తి నాకు సాయం చేస్తున్నాడు ఆ పలానా వ్యక్తి మాట ఇచ్చాడు దట్ సోన్ సో పర్సన్ సైడ్ హీ విల్ డూ సోన్ సో థింగ్ బట్ అపేరెంట్లీ దట్ పర్సన్ నెవర్ షోడ్ అప్ వెంటనే డిస్కరేజ్మెంట్ దేవుడు ఉంటే ఈ రోజు ఇందుకు ఇలాగ జరగాలి అనుకుంటాం మాట ఇచ్చింది మనుషుడు దేవుడు కాదు మాట వారు తప్పితే అలిగేది ఎవరి మీద తెలుసా దేవుని మీద ఈరోజు మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే మన ప్రతి పరిస్థితుల్లో మన దేవుడు మన తోడు ఉంటాడు మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆయన ఒక మనిషి మనకు మోసం చేసిన ఒక మనిషి మనల్ని విడిచిపెట్టిన ఒక మనిషి వారి మాట తప్పిన మాట తప్పని దేవుడు మనకు ఉన్నాడు నమ్మేవారు బిగ్గర గాలిలో చెప్తారా ఎస్ వీ ప్రైజ్ ఇమ్ డెఫినెట్లీ వీ ప్రైజ్ ఇమ్ దేవుని వాక్యం చూస్తే మనం దేవుని దగ్గర నుండి మన శక్తి ఆధారమై ఉన్న దేవుని మీద ఆధారపడి ఉండాలి అదే సమయంలో దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టాలి ఈరోజు ఎంతమంది దేవుని సన్నిధిలో కనిపెడుతున్నారో తెలియదండి ఎంతోమంది దేవుడు ఏదో చేసే చేసేస్తాలే మనం చేసుకుని ఏదో చేసుకుని వెళ్దాంలే సి మన జీవితంలో ప్లానింగ్ ఉండకూడదని నేను చెప్తున్నాను కానీ వీ మస్ట్ హ్యావ్ ప్లాన్స్ బట్ గెట్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ గాడ్ ప్లానింగ్ మనది అప్రూవల్ దేవుంది పర్పస్ దేవునిది ప్లానింగ్ మనది దేవుడు ఒక తలంపు ఒక ఉద్దేశాన్ని పెడతాడు కానీ అది ఎలాగ చేద్దాము ఎప్పుడు చేద్దాము ఎందుకు చేద్దాము ఇవన్నీ వీ నీట్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ దాని తర్వాత దేవా ఇది చేయమంటావా ఇది జరగాలా షుడ్ ఐ వర్క్ ఫర్ దిస్ డస్ దిస్ నీట్ బి డన్ ఇది చెయ్యాలా ఎలా చేయాలి ఎలా చెయ్యొచ్చు దేవుని అడగాలి మనుషుడు ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టుకునే తనంతట తను అన్నీ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నారండి యు సి వెయిటింగ్ ఆన్ ద లాడ్ మ్యాటర్స్ ద మోస్ట్ దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టాలి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెడతాం అనేటప్పుడు కేవలము కూర్చుని దేవుడు చెప్తాలే ఆయన చెప్పిన తర్వాత చేద్దామలే కాదు కానీ యూ నీడ్ టు బి వర్షిపింగ్ హిమ్ ఆయన ఆయన చిత్తాన్ని ఎరగాలని ఆశపడే ఎవరైనా సరే ఆయన ఆరాధిస్తనే కానీ ఆయన చిత్తం తెలియదండి ఇట్ ఈస్ యూ కనెక్టింగ్ విత్ గాడ్ ఈరోజు మనం దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉంటామనేటప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తాం కనిపెడతాం అనేటప్పుడు ప్రార్థన ఆరాధన స్థుతి ఆరాధన యూర్ ప్రైజింగ్ యూఆర్ గెటింగ్ గాడ్స్ అటెన్షన్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ ప్రైజ్ గాడ్ యూ వర్షిప్ గాడ్ యూఆర్ గెటింగ్ గాడ్స్ అటెన్షన్ అర్థమవుతుందా ఈరోజు ఆర్ యూ గెటింగ్ గాడ్స్ అటెన్షన్ దేవుని సన్నిధిలో వస్తున్నాం మనము వీ నీడ్ టు గెట్ గాడ్స్ అటెన్షన్ గాడ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ టాక్ టు మీ ఐ నీడ్ యూ యూ నీడ్ మీ డస్ గాడ్ నీడ్ డస్ ఎస్ డెఫినెట్లీ బికాస్ వీ ఆర్ ఎస్ చిల్డ్రన్ నాట్ ఎస్ స్లీవ్స్ ఏదో పని కొరకు దేవుడికి మనకు అవసరం కాదు కానీ ఆయన ప్రేమతో మనం ఆయన పిల్లలు కాబట్టి హీ వాంట్స్ అస్ ఒక తండ్రి ఒక తల్లి ఎలా తన బిడ్డలను కోరుతారో దేవుడు అలాగ మనల్ని కోరుతున్నాడు అండి చాలామంది అనుకుంటాం దేవుడు మనల్ని కోరుతున్నాడు అంటే ఏదో పనికి కోరుతున్నాడేమో అనుకుంటాం నో 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 హీ వాంట్స్ రిలేషన్షిప్ ఫస్ట్ మనము దేవుని సన్నిధిలో వేచి ఉండాలనేది అధికంగా తెలుసుకోవాలండి ఇంకోటి ఏంటంటే మన జీవితంలో జయం ఉండాలంటే ముఖ్యంగా మూడోది యూనో ఆత్మ ద్వారముగా నడిపించబడే వారుగా ఉండాలి ఆత్మలో ప్రార్థన చేయాలి ఈ పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో విబిన్ టాకింగ్ అబౌట్ నిన్న మనం మాట్లాడం మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంతో అవసరము ఆయన ఉంటనే కానీ మన జీవితంలో శక్తి ఉండదు తండ్రి చిత్తంలో మనం జీవించలేము క్రీస్తు సాక్షులుగా మనం నిలబడలేము అనేది ధ్యానించాం అట్ ద సేమ్ టైం పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో నుండి దేవుని వాక్యం తెలుస్తుంది ఉచ్చరంప సఖ్యమే కానీ మూలుగుములతో కూడిన ప్రార్థన మనలో నుండి ఆయన చేస్తాడంట ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అస్ ఇన్ అస్ త్రూ అస్ మనలో ఉంటాడు మన ద్వారంగా చేస్తాడు ఈరోజు దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడిన వారుగా దేవుని ఆత్మ ద్వారాగా ప్రార్థన చేయవారుగా మనం ఉన్నామా నాలుగోది నేను ఏం చెప్తానంటే మన మనకి మనము మాట్లాడాలి గత వారం అంటే అది ధ్యానిస్తోచ్చో మనలో వినబడే మూడు స్వరాలు దేవుని స్వరము అపవాది స్వరము మనలో ఉన్న స్వరము అనేక సార్లు మనకు దేవుని స్వరం కూడా వినబడకపోవచ్చు అపవాది స్వరమే వినబడచ్చు అలాంటి పరిస్థితులు ఏం చేస్తాం బైబిల్లో విసే వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ దావీదు తనతో పాటు ఉన్న ఆర్మీ ఎవరాలు ఏమి లేని వారు అన్నీ పోగొట్టిన వారు అప్పుల్లో ఉన్నవారు సమస్యలు ఉన్నవారు దుఃఖంలో ఉన్నవారు వాళ్ళందరూ ఆర్మీ ఆయనతో క
ఆయన భార్య పిల్లలు అందరూ మొత్తం ఊరు వాడ మొత్తం క్లియర్ ఏమి లేదు అక్కడ ఆ టైంలో ఆయన తోడు ఉన్నవారు ఏమనుకున్నారంటే మనకి ఇదంతా కలిగింది దావీది వాళ్ళనే సో లెట్స్ తోడు ఉంటు డెత్ మన ఆయన కొట్టి చంపేద్దాం దావీదిని చంపేద్దాం ఆయన రాళ్ళు వేసి కొట్టి చంపేద్దాం అన్నట్టుగా భావించారు కానీ అలాంటి సమయంలో చూస్తాము దావీదికి దేవుని స్వరం వినబడ ఆయనకి వినబడింది అంటే ఏంటంటే ఈ దుష్టుల స్వరము అంటే ఆ వారికి సహాయం చేద్దామని ఉన్నాడు దావీది కూడా వాళ్ళ పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళతోనూ ఉన్నాడు కానీ వారు వచ్చి ఈయనని వారికి కలిగిన నష్టానికి ఈయనని చంపుదాం అనుకునేటప్పుడు బైబిల్ ఒక మాట రాయబడి ఉంటుందండి హీ ఎంకరేజ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ స్పోక్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అని ఒక ట్రాన్స్లేషన్ ఉంటుంది అంటే తనకి తాను మాట్లాడుకున్నాడంతా తనకు తాను చెప్పుకున్నాడంట ఈరోజు మీకు మీరు చెప్పుకున్నది ఏంటి వాట్ ఈస్ దట్ యూ స్పీక్ టు యువర్ సెల్ఫ్ దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు శత్రు ఇన్ని కోల్పోయాడు ఇన్ని పోయింది మనుషులు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ బట్ ఇట్స్ ఫైన్ మై గాడ్ ఈస్ అ లైవ్ నా విమోచకుడు సజీవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు అనే విశ్వాసం మీకుందా అది మీరు చెప్పుకుంటేనే కానీ ఎందుకంటే వాక్యంలో చూసిన ప్రతి ఒక్క ఘనుడు దే హ్యాడ్ టు టాక్ టు దెమ్ సెల్ఫ్ వారు చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది యోబు కూడా అదే రీతికి నా విమోచకుడు సజీవుడు నేను నా కన్నుల రాయిని చూస్తాను you know you see everybody in the bible they have to encourage themselves ee roju mana encouragement bite nunchi chustam vaalu evarani chepta ba untadi eela evarani chepta ba untadi akka nundi evarani chepta ba untadi no 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 if you know the word vakyam meeku telusthe aa vakyanni meeru nammute mee devudu evaro meeru nammute you would speak it out to yourself devun vakyala chustamu eppudaithe david thanna thanu balaparuchukuni he encouraged himself తనకి తను చెప్పుకుని తను తను బలపరచుకుని అప్పుడు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేశాడంట దేవా ఎల్లమంటావా తరమంటావా ఈరోజు మనం చూడాలండి మన అనేక మంది మనకు మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోం కానీ ఎత్తింది దేవా అంటాం దేవుడు ఏం చెప్పినా కూడా నాట్ వ్యాలిడ్ బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ మీకు విశ్వాసం లేదు యూ హ్యావ్ నాట్ మేడ్ అప్ యూర్ మైండ్ ఈరోజు దేవుడు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు మన జీవితంలో చేయలేకపోతున్నాడు కారణం ఏంటంటే మనం గ్రహించుకుంటలేదండి మనం నమ్ముతలేదండి మనం విశ్వసిస్తలేదండి దాన్ని బట్టి మనకు అనేక విషయాలు కోల్పోతున్నాం ఈరోజు మనం జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనము దేవునికి సమర్పించుకుని మనం దేవుని మార్గంలో నడిస్తే గొప్ప కార్యాలు చూస్తాం ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నవారు మీరు జీవితంలో తుఫానులోకి వెళ్తున్నారేమో పోరాటాల్లోకి వెళ్తున్నారేమో కష్టం నష్టంలో ఉన్నారేమో అర్థం కాని పరిస్థితులు ఉన్నారేమో ఏంటి దిక్కు తోచని పరిస్థితులు ఉన్నారేమో ఈరోజు మీరు బహిరంగ తుఫాన్లో లేరుగాయేమో కానీ రహస్య తుఫాన్లు ఉన్నారేమో ఇంకా ఘోరమైంది బహిరంగ తుఫాన్ అయినా సరే మనకు పోయే అని మన జోలికి రారు మనుషులు రహస్య తుఫాన్ ఎలా ఉంటుందంటే మన లోపల మనకు అన్ని పోతాయి మనమే తడితే ఏడిసే పరిస్థితులు ఉంటాం మనుషులు వచ్చి దానిపైన మాట్లాడుతూ ఉంటారు దూషిస్తూ ఉంటారు తిడుతూ ఉంటారు అది ఇంకా ఘోరం ఇంకా కష్టం మన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి దేవుని బిడ్డలమైన తర్వాత దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మన తోడు ఉంటాడు నమ్మేవారు హలేలు చెప్తారా ఈరోజు ఎంతమంది ఇక్కడ దేవుడు మీ తోడు ఉన్నాడు అని నమ్ముతున్నారండి దేవుగో దేవుడు మన తోడు ఉన్నాడు అనేది మర్చిపోకూడదండి కానీ చాలామంది అనుకుంటారు దేవుడు నా తోడు ఉంటే నాకు తుఫాన్లు రావు పోరాటాలు రావు సమస్యలు రావు మాటలు రావు అవమానం రాదు చాలామంది ప్రశ్న ఎలాగ ఉంటుంది నేను దేవుని బిడ్డని అయితే నాకు ఎందుకు ఇది జరగాలి జరగదే ఎక్కడైనా వాక్యంలో ఉందా బైబిల్ ఒక మంచి ఉపమానం చూస్తున్నామండి యేసు ప్రభు మార్క్ సువార్త నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఆరు నుండి నలభై ఒకటి చదువుదాం వారు జనులను పంపివేసి ఆయనను ఉన్న పాటిన చిన్న దోణిలో తీసుకొని పోయిరి ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణిలు వచ్చెను అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలలు కొట్టినందున దోనె నిండిపోయిను ఆయన దోనె అమరమున తలగడ మీద తలవాల్చుకొని నిద్రించుచుండెను వారాయన లేపి బోధకుడా మేము నశించిపోవచున్నాము నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అనిరి అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరకుండుమని సముద్రముతో చెప్పగా గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయను అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు భయపడుచున్నారు మీరింకనూ నమ్మలేక ఉన్నారా అని వారితో చెప్పెను వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుంది మనం చూస్తామండి దేవుని వాక్యంలో 
యేసు ప్రభ ఎంతో పరిచయం చేసిన తర్వాత హీ టుక్ రెస్ట్ హీ టుక్ రెస్ట్ ఆయన ఏం చేశాడంటే దోణ తీ లోటుకి వెళ్ళనే పద మనం చూస్తాం ఒక్క దోణి కాదు కానీ ఆ దోణితో పాటు మిగతా దోణులు కూడా బయలుదేరే దాని తర్వాత ఆ దోణలు లోటుకి వెళ్ళి ఏం లేసింది తుఫాను తుఫాను ఈరోజు నేను మాట్లాడేది ఇదేనండి మీ జీవితంలో దేవుడు ఉన్నదప్పుడు తుఫానులు రావా దేవుడు మీ జీవితంలో ఉంటే మీకు తుఫానులు కలగవా దేవుడు మీ జీవితంలో ఉన్నదప్పుడు తుఫాన్లు మిమ్మల్ని మీ మీద ఎత్తెత్తి కొట్టవా అనుకుని చూడండి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యేసు ప్రభు పడుకునున్నాడంటే ఆ దోణి నడిపించేది మోస్ట్లీ పేతురే ఆయనే బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాడు ఏమో బికాస్ హీఈస్ ద సీనియర్ అక్కడ ఆయన ఆయన ప్రొఫెషనే అది చేపలు పట్టే మనిషి హీఈస్ బూయింగ్ డూయింగ్ ఆల్ దట్ హీ క్యాన్ ఆయన చేయగలిగినన్నీ చేస్తున్నాడు ఎలా చేస్తే దోణి నిలబడుతుందో అలా చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ వీరు భయపడటానికి కారణం ఏంటంటే ఈ పేతురు అయితే మొదటిసారి దోణిలోకి ఎక్కుతాం కాదు వారి జీవితమే చేపలు పట్టేవారు దేర్ ప్రొఫెషన్ ఇస్ దట్ దేర్ లైఫ్ ఇస్ దట్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వారికి వారు భయపడ్డారంటే అది వేరే లెవెల్ వారు మామూలుగానే రాత్రులు చేపలు పడతారు మామూలుగానే డే టైం చేపలు పడతారు వారికి ఏ సమయం ఎక్కడ ఎలా అన్నీ తెలిసిన వారు కానీ మనం చూస్తాము వారు భయపడ్డారంట విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్కంట్రోలబుల్ స్టామ్ ఈరోజు మీ జీవితంలో మేబీ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ వాట్ యూ డూ మీరు చేసేవి కావాల్సినంత నైపుణ్యత ఉందేమో తనాంత ఉందేమో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందేమో చేస్తానికి మనుషులు ఉన్నారేమో మీ జీవితంలో చేసే పని ఇదంతా పెద్ద పనే కాదు ఎంత కాలంగా చేస్తున్నాను అంటారు కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో మీ జీవితంలో మీరు సాధించలేని మీరు సతమతం అవుతూ మీరు బ్యాలెన్స్ చేయలేని పరిస్థితి ఏమైనా వస్తే ఏం చేస్తున్నారు వాట్ డి యూ డూ వెన్ థింగ్స్ దట్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ నో మోర్ ఇన్ కంట్రోల్ ఇది నేను చేయగలను అనుకున్నది ఇప్పుడు చేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీ శక్తికి మించినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు మనుషులు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇంక నేను మునిగిపోతాను అన్నదప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా నాకు సమాధానం లేదా ఇంకా నాకు సంతోషం లేదా ఇంకా నాకు జయం లేదా అనేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకో అప్పులోడు వచ్చాడు అన్నీ అన్నీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏం చేస్తున్నారు ఇదిగో పరీక్షలు ఓడిపోయారు ఓటం ఫెయిల్డ్ ఇంకా అవకాశం లేదంటారు ఏం చేస్తున్నారు మీరు మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించిన వారు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన వారు మరణించారు ఏం చేస్తున్నారు వట్ యూ డూ సామాన్యంగా అందరు చేసేదంటే దేవుడేడి నేను దేవుని నమ్ముకుని నేను దేవుని బిడ్డగా జీవించి నేను దేవుని సొత్తుగా నిలబడి నేను క్రీస్తు సాక్షిని చెప్తూ నేను ఆలయానికి వస్తూ దశంభాగం ఇస్తూ ఆయన వెంబడిస్తూ ఆయన సేవిస్తూ ఉపవాసాలు అంటూ నేను అన్ని దేవుని చేస్తా దేవుడేడి సి దట్ ఈస్ అన్బిలీఫ్ దట్ ఈస్ అన్బిలీఫ్ ఈరోజు ఎంతమంది మేము మనము దేవుడు అనుమతించే తుఫానుల్లో అవిశ్వాసులుగా తేలిపోతున్నామండి అవిశ్వాసం మనల్ని నాశనం చేస్తుందండి దేవుడు ఎప్పటికీ మనల్ని నాశనం చేయడు గాడ్ విల్ నెవర్ ఎవర్ లెట్ యూ బీ డిస్ట్రాయిడ్ రిమెంబర్ దాట్ దేవుడు ఎట్టి పరిస్థితి అయినా అనుమతిస్తాడేమో కానీ మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తానికి మాత్రం దేవుడు అనుమతించాడు ఇది నమ్మితే బిగ్గరగా దేవుడు స్థుతించండి ఎట్టి పరిస్థితి అయినా మీ జీవితంలో అనుమతిస్తాడు అది మీ మేలు కొరకే కానీ మిమ్మల్ని నాశనం చేయబడినోడు యోగిషులు మనం ధ్యానించాం కలిగినంతా తీసివేయబడింది బట్ దేవుడు అన్నాడు అపవాది నువ్వు అన్నీ అన్నీ తీసిపడే కానీ ఆయన ఆత్మని మాత్రం మొడతానికి నీకు అధికారం లేదు ఈరోజు మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు మనల్ని అంధకార లోయల్లో సంచరింపజేస్తాడేమో తుఫానుల్లోకి నడిపిస్తాడేమో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లోకి నడిపిస్తాడేమో అనుకోని సమస్యలు మన మీదకి తీసుకు అనుమతిస్తాడేమో కానీ అవన్నీ అనుమతించేది దేని కోరికండి ఫర్ ఫర్ వాట్ వై ఎందుకు దేవుడు లేడని కాదండి దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజుకి ఇంకా సజీలు అక్కడ ఉన్నారు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చారు దేవుడు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇంకా లైవ్లో వీక్షిస్తున్నారు దేవుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు ఇంకా ఊపిరి పైకి వెళ్తుంది ఆ దేవుడు లేడంటే మీరు లేరు అని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ద ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ బీయింగ్ యువర్ లైఫ్ యూ స్టిల్ అ లైఫ్ నెవర్ క్వశ్చన్ గాడ్ ఆయన కృప ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా సజీవులు అక్కడ ఉన్నాం లేకపోతే ఎప్పుడో పోయి ఉండేది మన జీవితం ఎప్పుడో నాశనం అయిపోయి ఉండేది 
దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు నేను నీ తోడు ఉంటాను ఐ విల్ బీ విత్ యూ నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాను దేవుడిని అనేక మంది అంటారు నేను ఆరాధించేటప్పుడు కూడా నాకు ఏమి అనిపించలేదండి దేవుడు నా తోడు ఉన్నాడా చాలా మందికి చెప్తారు ఏంటంటే మీరు నోరు తెరుస్తే ఆయన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్థుతిస్తనే కానీ యూ కెనాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఇంటమెసీ ఇఫ్ యూఆర్ జస్ట్ అ షో వాచర్ అంటే ఏంటి ఓ మంచి మ్యూజిక్ మంచి పాట ఓకే ఓకే ఓ గాడ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ నో నథింగ్ ఇస్ గుడ్ హ్యాపీ బట్ యూ బీ ఫిల్డ్ నిన్న దిన ధ్యానించు యూ నీడ్ టు బీ ఫిల్డ్ యూ సే ఐఎమ్ ఎంటి లాడ్ గాడ్ ఇస్ ఐ హియర్ ఇస్ మై ప్రెసెన్స్ బీ ఫిల్డ్ నా నీటిని తాగువాడు దప్పిక కొన్నాడు యేసు ప్రభు చెప్పింది అదే నా నీటిని తాగువాడు దప్పిక కొన్నారు ఈరోజు మీరు దేవుని ఆత్మని పొందుకుంటున్నారా బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అనేక సార్లు మన జీవితంలో దేవుడు లేడా అనే డౌట్ వస్తుంది దేవుడు ఉంటే ఎక్కడా అనే ప్రశ్న వస్తుంది అలాంటి పరిస్థి పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని కోరేది ఒకటేనండి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఇదా చెప్పాను కదా సుతుల టైంలో మీరు దేవుడిని అనుభవించకపోయినా నేను అంటాను నిజంగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు నిజంగా దేవుడు మీ తోడు ఉన్నాడా అని మీరు తెలుసుకోవాలంటే ఎప్పుడన్నా ఆపదలు పడి చూడండి ఆపదలు పడి చూడండి నేను ఎన్నిసార్లు అంటే అన్నిసార్లు చెప్తానండి నా జీవితంలో నేను ఆరాధనలో దేవుణ్ణి అనుభవించిన దానికన్నా ట్రూత్ బీ టోల్డ్ నా ఆపదలో ఆయన హస్తాన్ని అనుభవించింది ఎంతో గొప్పది ఎంతో గొప్పది ఇక్కడ ఎవరైనా సరే మీ జీవితంలో మీరు ఆపదలు ఉన్నదప్పుడు ఆయన హస్తాన్ని అనుభవించిన వారు ఉంటే బిగ్గర్గా ఆయన స్థుతించండి రియలీ ఎంత నమ్మదగిన దేవుడు కదా పక్కన ఉన్న చెప్పండి మన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు చెప్పండి గట్టికి చెప్పండి మన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నేను అనేక సార్లు నా జీవితంలో చూశానండి టైమ్స్ దట్ యూ థింక్ గాడ్ ఐ కెన్ నాట్ హీస్ లైక్ ఐఎమ్ హ్యూర్ ఐఎమ్ హ్యూర్ దేవ నేను నెల్లవల్లపోతున్నాను ఐఎమ్ హ్యూర్ నేను ఉన్నాను అన్న మాట చాలు ఎంతో గొప్పది కానీ దేవుడు అంటాడు నేను నీ తోడు ఉన్నాను అనేది నువ్వు నమ్మాలి నేను నీ తోడు ఉన్నాననేది నీవు నమ్మాలి దేవుడు మన తోడు ఎల్లప్పుడు ఉండే దేవుడు కీర్తన కార్యక్రమం అంటాడు ఎవర్ ప్రజెంట్ హెల్ప్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ సమస్య వచ్చే ప్రతిసారి దేవుడు ఉండటం నిశ్చయం అండి నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ ఈరోజు మీ జీవితంలో ఏ సమస్య ఏ ఛాలెంజ్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ ఫేసింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రిమెంబర్ గాడ్ ఇస్ జస్ట్ విత్ యూ మీతో ఉన్నాడు మీ తోడు ఉన్నాడు ఈరోజు దేవుడు మన తోడు ఉన్నాడు ఎట్టి పరిస్థితి అయినా ఎట్టి సమస్య అయినా ఐ వాంట్ టు పుట్ అప్ ఫెయిత్ విశ్వాసం విశ్వాసం విశ్వాసాన్ని బట్టి అబ్రహము విశ్వాసాన్ని బట్టి ఇస్సాక్ విశ్వాసాన్ని బట్టి యాకోబు విశ్వాసాన్ని బట్టి నోవా విశ్వాసం బట్టి విశ్వాసం బట్టి విశ్వాసం బట్టి ఎవ్రీ హీరో దట్ యూ సీన్ ద బైబుల్ ఆ త్రూ ఫెయిత్ ఈరోజు మీకు విశ్వాసం ఉంటే మీరు ఏ దేవుడు మీ తోడన్నాడు ఏసు మీ తోడన్నాడు అని నమ్మితే ఆయన ఆత్మను మీలో ఉంచి మిమ్మల్ని బలపరిచి మిమ్మల్ని నడిపిస్తున్నాడు నమ్మితే ఐ వాంట్ టు బీ బోల్డ్ ఐ వాంట్ బీ స్ట్రాంగ్ దేవుని ఆత్మ తోడు మనల్ని బలవంతులుగా అభిషక్తులుగా పోరాడువారుగా నిజ క్రైస్తవులుగా ఆయన మన జీవితాలను ఉద్దేశించే కార్యములను నెరవేర్చేవారుగా మనల్ని చేస్తుందండి ఈరోజు దేవుని ఆత్మ మన తోడు ఉండాలని మనలో ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫెయిత్ మీ పోరాటాలు ఏమైనా సరే ఈ సమయం తలలు వంచి నో మ్యాటర్ వాట్ సర్కమ్ స్టాసెస్ దట్ యూ గోయింగ్ త్రూ వాట్ ఫైట్స్ యూ హ్యావ్ వాట్ డిఫికల్టీస్ దట్ యూ ఫేస్ వాట్ ఛాలెంజెస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఏ పోరాటం ఏ సమస్యలు ఏ దుఃఖం ఏ వేదన ఏ నష్టం ఏదైనా సరే చెప్పండి దేవా నువ్వు నా తోడున్నావు చాలయ్యా ఈరోజు నువ్వు నా తోడున్నావు జ్ఞాపకం చేస్తున్నావు చాలయ్యా యు ఆర్ రిమైండింగ్ మీ దట్ యూ ఆర్ విత్ మీ అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ లాడ్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇట్ టెల్ ఐ బిలీవ్ లాడ్ నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యూ బిలీవ్ నమ్ముతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అన్నాడు యేసు ప్రభు ఇట్ ఈస్ యూ బిలీవింగ్ దట్ గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ దేవుడు మన తోడు ఉన్నాడు మనల్ని కాపాడే దేవుడు మన కాపాడే దేవుడు అండి మన తోడు ఉండే దేవుడు అండి ఎన్ని అలలు లేచినా కూడా ఎన్ని కిరటాలు వచ్చినా కూడా ఎన్ని తుఫాన్లు వచ్చినా కూడా మన తోడు ఉండే దేవుడు అండి ఆయన మౌనంగా ఉంటావంటే ఆయన మన తోడు లేడని కాదు దేవుడు అంటాడు నువ్వు ఎప్పుడు ఎదుగుతావు నువ్వు ఎప్పుడు పోరాడతావు నువ్వు ఎప్పుడు నా నామాన్ని వాడి నువ్వు నిలబడతావు వెన్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ యూ గోడ్ షైన్ వెన్ ఈస్ దట్ యూ గోడ్ యూజ్ మై అథారిటీ నేను నీకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని ఎప్పుడు వాడతావు నేను నీ తోడు ఉన్నాను నువ్వు ఎప్పుడు రుజువుపరుస్తావు 
it is not me proving you that i am with you when can you prove it to me that you believe that i am with you mana namutra mandi devudu mana thodunadandi kaapade devudandi vidichi pettane devudandi parishudra premu indandri maa balam neeve nayya maa jeevithala enni tufaanu unna enni adanjattu unna enni apavadi tantralu maa virodham vachina kada mamalli kaapade devudu neeve nayya ఈరోజు మా విశ్వాసాన్ని కనబరచుకున్నా ఆశపత్రమైన యువర్ ఆస్కింగ్ ఎస్ టు షో అవర్ ఫేత్ మేనిఫెస్ట్ అవర్ ఫేత్ విశ్వాసం లేని వారికి ఇక్కడ ఎవరు ఉండడం వద్దయ్యా దేవా వినుట వలన విశ్వాసం నీ వాక్యము వినుట వలన విశ్వాసం నీ వాక్యం తెలియజేసాడయ్యా వారు నీ వాక్యము నీ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరు దేవా విశ్వాసులుగా మార్చబడాలయ్యా వారు విశ్వాసంతో పలికే ప్రతి మాటకి జవాబు తెచ్చేయండి అయ్యా you answer them lord you answer them lord increase their faith tu vaana chusi bai padi parana undana undana vaddaya mem anukondi maa jeevithala jarigina appudu mem aasha padandi maa jeevithala jarigina appudu mem edhu chudandi maa jeevithala jarigina appudu ninnu neram oppe varga kaakuda deva nee sahayani verukuna varga nee edala kaligune vishwasanu batti maa jeevithalana paristhithulu edirinchu varga mamma jeevithalu odukuntam ayya దేవాన్ని నువ్వు ప్రతి కీడును మేలుగా మార్చే దేవుడు మేము నమ్ముచడం యువర్ ద వన్ హూస్ లీడర్స్ నీ బలమైన హస్తంతో మమ్మల్ని నడిపించండి ఈరోజు నీ సన్నిధికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని ఒక ప్రత్యేకమైన రీతి ఆశీర్వదించి పనిపెట్టుకుంటాం ప్రతి కీడు హాని దూరపరచండి ప్రతి వ్యతిరేక శక్తులను చీకటిని దూరపరచండి నీ బిడ్డలతో నీ సన్నిధి నీ సన్నిధి నీ సమాధానం నీ అగ్ని నుంచి మనం పెట్టుకుంటాం i speak life in that life var jeevithana nijamaina jeevam kaligundalayya jeevaatma var nimpamana vedukuntam varnu balaparchamana vedukuntam parishuddhaatma deva prathi okkane lavanithamana vedukuntam ayya prathi okkaru kristu sakshiga nilabadalayya let your glory be filling their lives lord let it be evident to people lord veer abhishekthulane manushulu cheppalayya devudi dwara nirnayinchabadina varane lokam cheppalayya because when you are in us we will do extraordinary things lord nivu maanu unta oha kandani karyalu manushuliki sadhyam kaani karyalu jarigistamayya edukante maanu unna devudu nivu goppa devudu kabatti dava nee sannidhi kudu vachina prathi okka naasu vachindi prathi okkane divinchandi dava live la vikshistha varu kuda nee sannidhi lo eku vistu var prarthana lo unna prathi okkar paina nee abhishekanni daichamani vedukuntam ప్రతి ప్రార్థనకి మనవికి జవాబు దయచే వారి విశ్వాసంతో వేటిని ఎదురిస్తున్నారు అయ్యా నీవు దాటిన వాటిని జరిగించి మనం పెడుకుంటున్నాము విశ్వాసంతో వారు ఏదైతే పలుకుతున్నారో వాటిని జరిగించి మనం విశ్వాసంతో వారు ఏదైతే నీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నారో వాటిని అనుగ్రహించి మనం పెడుకుంటున్నాము అడుగుపెట్టిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్వదించి నీ సన్నిధితో మమ్మల్ని నడిపించి మనం నర్సరైన నేస్తు నామంలో అడిగి పెడుచున్నాం తండ్రి ఆమె Mommy, my love